നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന രക്തക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എസ് എം എംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഏത് ഘടകം കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ രക്താണുക്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രോട്ടീനാണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനീമിയ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനീമിയ കാണുന്നത് ഈ കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പിന്നെ പിന്നെ മൂപ്പ് തികയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വളരുമ്പോഴും പിന്നെ കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും കൂടുതലും ഈ മൂന്ന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാരണം ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രോത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ അയേണിൻ്റെയും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതിൻ്റെയും ആവശ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ അയണും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവ് മാത്രമാണോ അനീമയ്ക്ക് കാരണം അല്ല പോഷകാഹാര പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനീമിയ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അയേണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അതിന് പുറമെ ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വിറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടും അനീമിയ ഉണ്ടാകാം ഇതുകൂടാതെ ഇതുകൂടാതെ അനീമിയയ്ക്ക് വേറെയും കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് ജനിതകമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അനീമിയ വരാം അതായത് നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ രക്താണുക്കളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ആർ ബി സി അഥവാ രക്താണുക്കൾ മുന്നെ തന്നെ പ്രിമച്ചുറായിട്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെയും ഹിമോൾട്ടിക് അനീമിയ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അനീമിയ വരാം അതുകൂടാതെ ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ അപൂർവമായിട്ട് ചില ഈ രക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അസ്ഥി മജ്ജയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വരുന്ന മലിഗ്നൻസീസ് അതായത് ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ രക്താർബുദങ്ങൾ എസ്പെഷ്യൽ യുക്കീമിയാസ് ലിംഫോമാസ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അനീമിയ വരാം പക്ഷേ ഏറ്റവും സാധാരണ കോമൺ കോമണസ്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ അണുബാധകൾ കാരണം എസ്പെഷ്യലി മലേറിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അനീമിയ വരാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വിവരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു നോർമലായിട്ട് എത്ര വെയിറ്റ് വേണം മൂന്നര വയസ്സായി മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഈ വെയിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഈ വെയിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഈ ഒരൊറ്റ വെയിറ്റിന്റെ ഒരൊറ്റ അളവ് പോല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുട്ടിക്ക് ക്ഷീണമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതണ്ട ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം വരാകുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിൽ താഴെ പോവാതെ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വളരുന്നില്ല വളരുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ അതും നിങ്ങൾ അതും നമുക്കൊരു തോന്നലാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വയസ്സിൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വളരും അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ ഉള്ള ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു വയസ്സ് അതായത് ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് കിലോ ഒക്കെ ആവാറുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ ഗ്രോത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ സ്പീഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ അത് അത്രയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കോമൺ കാര്യമാണ് കുട്ടിക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇത്ര സ്പീഡിൽ വെയിറ്റ് വെക്കാറില്ല അതായത് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടര പതിമൂന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിനാറ് അത്രയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അത് തോന്നലാണ് കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല കുട്ടി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഈ അവളുടെ
ഇറിറ്റബിലിറ്റിണ്ടാവും <laughs> പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു വിശപ്പ് കുറവ് അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണാറ് പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയേൺ ഉള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സീരിയൽസ് ധാന്യങ്ങളിൽ അരി ഗോതമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പിന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ചെറുപയർ വൻപയർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്നെ മുട്ട മാംസം ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അയേൺ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ പച്ച ഇത് പച്ചക്കറികളിൽ എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലപോലെ കൊടുക്കണം അതായത് ചീര പിന്നെ മുരിങ്ങയില അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൽ ഇരുമ്പ് സത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാരയ്ക്ക അതായത് ഈന്തപ്പഴം പിന്നെയുള്ളത് വാട്ടർ മെലൺ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇതും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അമ്മമാർ മൂപ്പ് തികയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അയേണ് അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഇതിൽ പ്ലസൻറ്റയിൽ കൂടെ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂപ്പ് തികയാതെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇൻവേരിയബിളി ഇവർക്ക് അയേണിൻ്റെ അഭാവം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരും മറ്റേ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നല്ലപോലെ അയേണിൻ്റെ അയേൺ കഴിച്ചിരിക്കണം കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അനിയമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയേൺ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അല്ലാതെയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അയേൺ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവൂ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വടകരയാണ് സാവിത്രിയാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ നമ്മളെ മോന് ഒരു പ്രസവിക്കുന്നേരം ഒക്കെ ഷുഗറും പ്രഷറെല്ലാം ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ പ്രസവിച്ചതാണ് പിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മോന് ഒരു വയസ്സും മൂന്ന് മാസമായി ഇപ്പൊ ശരീരം തീരെ ഇല്ല എപ്പോഴും ജലദോഷം പനി അതിന് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ രക്ത കുറവാണ് പിന്നെ തൂക്ക കുറവാണ് പിന്നെ തൂക്ക ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോവുക ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് വെയിറ്റ് എത്ര ആഴ്ചയിലാണ് പ്രസവിച്ചത് മൂപ്പ് തികഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എട്ടാം മാസം പറയുമ്പോ എത്ര ആഴ്ച ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയാണോ മുപ്പത്തഞ്ച് ആഴ്ചയാണോ ഏകദേശം എത്ര ആഴ്ചയിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തത് പതിനെട്ട് ദിവസം അല്ല മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ച പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മാസം തികഞ്ഞു എന്നാ പറയ സാധാരണ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എത്ര പക്ഷെ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബി പി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി പി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോ ബി പി ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ കുട്ടിക്ക് വളർച്ച കുറവാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നു മുന്നേ കുട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സായി അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് ശരി ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ് കിലോ ആറ് അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളു ആറ് അഞ്ഞൂറ് പക്ഷെ ജനിച്ചപ്പോ ഒരു കിലോ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനിച്ചപ്പോ സാധാരണ മൂപ്പ് തികയാത്ത കുട്ടികള് യൂഷ്വലി അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാച്ചപ്പ് ചെയ്യും ബൈ വൺ ഇയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു വയസ്സുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ അത്രയും തന്നെ കാച്ചപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് സിവിയർ ആയിട്ട് ഈ ഐ യു ജി ആർ എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഗ്രോത്ത് അങ്ങ് ഭയങ്കര റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഈ അമ്മയ്ക്ക് പി ഐ എച്ച് സിവിയർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു വളർച്ച അത്രയും കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴും അത്രയും കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ അത് നമ്മള് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം കുട്ടി ഇത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പോഷകാഹാരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയേണിന്റെ സപ്ലിമെന്റ
ഞാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് മാവേലിക്കരി എന്ന് വിളിക്കാണ് ഡോക്ടർ ശേഷോളൂ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ പറയൂ എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് നാലര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ആരോഗ്യമൊക്കെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആരോഗ്യ ശരീരം ആഹാരത്തിന് പുറകോട്ടാണ് ആഹാരത്തിന് പുറകോട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ കഴിക്കുന്നത് പോരാ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണോ കഴിക്കുന്ന വിശപ്പില്ല വിശപ്പില്ല എന്ന് പറയും ശരി മൂന്നാല് ഉരുള ചോറ് വലിയ രീതി ഇല്ലാത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് അത് കാര്യാക്കണ പനിയാണോ പനി ശരിക്കും പനിയുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു പനിയാണെന്ന് തോന്നലാണോ അതോ ശരിക്കും പനി തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ല തൊട്ട് നോക്കുന്ന നല്ല ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരം കുഞ്ഞു മണ്ണുകളായിരിക്കും ഒരു മൗനത്തിലും കഴിക്കും രണ്ട് മാസായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങള് കുട്ടിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടും ആദ്യത്തെ ജനിച്ച സമയത്തും ആദ്യത്തെ ഒരു വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് വരെ ഈ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോവാനായിട്ട് കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഇല്ല അപ്പൊ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് കുട്ടി പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ഒരു ഹാബിച്വൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വന്നു അഥവാ മലബന്ധം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 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 അത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയും അവിടെ ചെറിയ വല്ല വ്രണമോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവും പോകാനായിട്ടൊരു മടി അവരത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നല്ല ഫൈബർ ഡയറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചക്കറികൾ കായകറികൾ ഇലക്കറികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ പേടി സാവധാനത്തിൽ അവനോട് ആ പേടി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അവയവ സംബന്ധമായിട്ട് അവൻ്റെ എന്താ പറയുക കുടലിലോ ചെറുകുടലിലോ വൻകുടലിലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവൻ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭയമായിരിക്കും പിന്നെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലാക്ടുലോസ് എന്നൊക്കെ പറയും കുറച്ചുകൂടെ ഈ സ്റ്റൂൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പയ്യ പയ്യ ആ പേടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രശ്നമായിരിക്കും അവർക്ക് പിന്നെ അവർ ഈ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പേടിയായി പേടിയായിട്ട് അവരിങ്ങനെ അല്ലാതെ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത വരും ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള അമ്മമാർ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്റർ തൊട്ട് അതായത് ഒരു നാലാം മാസം തൊട്ട് നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് അയോണിൻ്റെ അയോൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കും അത് എന്താ പറയുക ഡെലിവറി വരെ അമ്മ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കണം അതിൽ അയോണും ഫോളിക് ആസിഡ് രണ്ടും കോമ്പിനേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് അമ്മയ്ക്ക് അഥവാ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസേറിയൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ അനീമിയ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം അതുകൂടാതെ പിന്നെ നിറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഇന്തപ്പഴം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്തപ്പഴം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നവധാന്യങ്ങൾ ഈ ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സീരിയൽസ് എസ്പെഷ്യലി റൈസ് വീറ്റ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളും അത് ഈ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓൾസോ ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതും പ്ലസ് അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെന്റേഷൻ അത് മസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളിലും സപ്ലിമെന്റേഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ പെരിഫൽ സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും അയൺ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ത്രീ
ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ കുടലിൽ പോയിട്ട് അത് അതിൽ അവിടെ പോയി തങ്ങി നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ ബ്ലഡ് കുട്ടിയുടെ ആ ഇൻറ്റസ്റ്റ് ഇത് കുടലിൽ നിന്നും അത് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതും ഒരു ഇപ്പോൾ ഡീവേം ചെയ്യുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡീവേമിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മസ്റ്റാണ് അതായത് ഈ ഹുക്കുവം ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീവേം നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശുവും പാൽ നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പശുവും പാൽ കുടിച്ചാലും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എനീമിയ വരാം അത് എസ്പെഷ്യലി നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി നല്ല ഹൈറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സസീവായിട്ട് കൗസ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം കൗസ് മിൽക്ക് കാരണവും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എനീമിയ വരാം അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വൈകുന്നേരം ഒരു ഗ്ലാസ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി പാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി പാൽ ഈ രണ്ട് നേരം അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ പശുവും പാൽ ആവശ്യമില്ല എന്റെ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിക്കണു ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പനിക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ രക്തക്കുറവാണ് പറഞ്ഞു ശരി അപ്പൊ രക്തക്കുറവാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരി അപ്പൊ മെയിൻലി അത് പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ രക്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും അണുബാധയുടെ വല്ല ലക്ഷണങ്ങളോ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോ അതോ വെറും രക്തക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ അണുക്കൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അണുബാധ ഉണ്ടെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണവും ഇങ്ങനെ അനീമിയ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അണുബാധ എന്താണോന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചികിത്സിക്കുക ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷവും എന്നിട്ടും ഈ ബ്ലഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിതീകരിക്ക എന്നിട്ട് ഈ മരുന്ന് അയണിന്റെ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വിരയിളക്കാനുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അയൺ ആയി അയൺ റിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അയണിന്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ള നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ല ഭക്ഷണം അത് വൺസ് ആ ഡെഫിഷ്യൻ അത് നമ്മൾ മരുന്ന് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയുടെ ആ വിശപ്പ് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ആ ഒന്നാമത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വിശപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിശപ്പ് വരും പിന്നെ വൺസ് നമ്മൾ അയണിന്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ആ വിശപ്പ് തിരിച്ച് അപ്പറ്റൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറ് എന്റെ മൂക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ടാവക്ക് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് മുപ്പതൊക്കെ ഉള്ളു പിന്നെ അവൾക്ക് മാസക്കുള്ളി തന്നെ ഒന്നും ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ അവൾക്കൊരു മണ്ണ് തിന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ശരി എപ്പോഴാണ് മോൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാസമുറ തുടങ്ങിയത് എത്ര വയസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ മാസമുറ തുടങ്ങിയത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പതിനഞ്ചാം വയസ്സില് അപ്പൊ പതിനഞ്ചാം വയസ്സില് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഇത് പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ പതിനാലാം വയസ്സില് ഇപ്പൊ എന്താ റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ഒട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല ശരി ആദ്യത്തെ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ബ്ലീഡിംഗ് ഒരുപാട് കൂടാറുണ്ടോ ഒരുപാട് കൂടുതലാണോ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റോ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഈ പീരീഡ്സ് ഒന്ന് റെഗുലർ ആക്കുക ഈ ഹെവി ഇത്രയും അധികമായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് അതിന്റെ അനീമിയ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ആ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യം ചികിത്സിക്കുക അതിനോട് അതിനുശേഷം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അയോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഈ സൈ ഇത് പീരീഡ്സ് വരുന്നത് റെഗുലർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാരണം ഈ പൈ ഈ ഒരു മണ്ണ് തിന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അനി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണത് വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരാൻ അനിയമയുണ്ടോ ആ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ ഈ
കുറേ അവസ്ഥകൾ അതായത് കുടലിൽ തന്നെ ചില ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് അത് കാരണമാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ മാലബ്സോപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡും ഈ ബി ട്വൽവിൻ്റെയും ഡെഫിഷ്യൻസി കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സിവിയർ ആയിട്ട് ഇത് വരും ഈ പ്രോട്ടീനും കാലറി എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതിലും നമ്മളിത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് അതായത് ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഈ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്ന സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ സീഷറിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണെന്ന് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റോള് ഇതിന് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ അതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇനിമയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ റിക്കറൻസ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസും കൂടെ അതിലുണ്ട് സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ല മുലയൂട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ വിളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കാര്യമാണോ ചോദിച്ചത് വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയല്ലോ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് മുലയൂട്ടുന്ന മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ വളരെ അപൂർവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു വല്ല ഞാൻ ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ മൂപ്പെത്താതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസം തികയാത്ത വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെലിവറി സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് ലോസ് മറ്റേ അതായത് ആ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ലോസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ വരാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം അനീമിയ വരാൻ പക്ഷേ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പതിനാറൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യൂഷ്വലി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അയൺ അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആസ് സച്ച് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എനീമിയ റെയർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഏഴെട്ട് മാസം വരെ കാരണം കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള അയൺ സ്റ്റോർസ് ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂപ്പെത്താത്ത അങ്ങനത്തെ ഈ പ്രിമച്യൂർ ബേബീസിനൊക്കെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അനീമിയ ഓഫ് പ്രിമച്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അയൺ സപ്ലിമെൻസ് ഒരു വയസ്സ് വരെ പ്രീ ടേം ബേബീസിന് നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിൻ്റെ കൂടെ അയണും കൂടെ കൊടുക്കും എനിമിയൊക്കെയുള്ള മറ്റ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മരുന്നുകളല്ലാതെ അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൗസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടാന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക കാരണം അതിന് അല്ലാതെ വേറെയും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചർ റിസ്ക് ഓഫ് ആസ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്ന പശുവും പാല് ഫസ്റ്റത്തെ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ പാൽ തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗിവൺ ആൻ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ വീനിങ് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് അയൺ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതായത് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുത്താറി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പനഞ്ചക്കരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ശർക്കരയിലും ജാഗറി അതിലൊക്കെ നല്ല അയൺ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഫാമിലി ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ റിച്ച് ഫുഡ് അയൺ റിച്ച് ഫുഡ് നല്ല ചോറാണെങ്കിലും പരിപ്പാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് മുട്ട ഇതെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓടി നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ചെരുപ്പിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കളിക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കാല് കഴുകുകയും വേണം കാരണം അതി അതിൽ കൂടിയാണല്ലോ അത് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിരശ വിര വിരശല്യം അത് കുട്ടികൾ വളരെ സാധാരണമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും പിന്നെ പശുവും പാല് കൊടുക്കുന്ന കഴിയുന്നതും രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അഥവാ അതിന് ശേഷം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും പാല് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത ഒരു അളവുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വൈകുന്നേരം ഒരു ഗ